പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഷോപ്പേഴ്സ് ഹു കം ടു എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോർ ആർ മാഗ്ഡാസ് മാൻ വുമൻ ബോയ് ഓർ ഗേൾ ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഷോപ്പേഴ്സ് ഹു കെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് അവർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നോക്കി ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാൻ എം വുമൺ ഡബ്ല്യു ബോയ് ബി ഗേൾ ജി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിനിവിടെ എഫ് ഡി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ യൂസിംഗ് ടാലി മാർക്സ് ഡ്രോ എ ബാർഗ്രാഫ് ടു ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ടാലി മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാർ ഗ്രാഫും വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ടാലി മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അതേപോലെ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാൻ വുമൻ ഗേൾ ബോയ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഷോപ്പേഴ്സ് ഹു കം ടു എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കോളം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കോളം ടാലി മാർക്സ് തേർഡ് കോളം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് ഈ കോളം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് മാൻ വുമൺ ബോയ് ഗേൾ ഇനി നമുക്ക് ടാലി മാർക്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മാൻ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മളിവിടെ ഫോർ ലൈൻസ് ഇടുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് വ ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോറിനെ കട്ട് ചെയ്തിടും ടാലി മാർക്ക് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോറേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇനി ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കി മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആ ഇവിടെ വരണം മിസ്സായി കണ്ടോ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിര ടഫായിരിക്കും നോക്കുന്ന ഉടനെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ മിസ്സാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എം മിസ്സായിപ്പോയി കണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വ
അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വുമൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ബി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പേസ് കുറവാണ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ബി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് B, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ഇനി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടൊന്ന് നോക്കിക്കോണം ലാസ്റ്റിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ല ലാസ്റ്റിൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് ഫൈവ് ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ജി ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സിൽ എത്ര വരെയുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ട് പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കണം ടു ഷോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് തീരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയേ ഉള്ളു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സിംഗിൾ ബാർഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ ബാർഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് അതായത് എം ഡബ്ല്യു ബി ജി ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പെന്ന് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്കെയിൽ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ വൺ യൂണിറ്റ് അതായത് ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഷോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി താഴെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എം ഡബ്ല്യു ബി ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് എം അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നേരം മാർക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെ വരുന്നു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ്റെയും സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബാർ വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാർ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എവിടെ വരും ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാർ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബി ബി ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എവിടെ വരും സിക്സ് ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരും ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് അടുത്തത് ജി ജി ഈസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എവിടെ വരും ട്വൽവ് ഇവിടെയാണ് ട്വൽവ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നോക്കി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബാർ വരയ്ക്കും ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ന